，到底还要我杀死多少人，才能让我的名字出现在报纸上呢？这是一个极其嚣张的连环杀手对警方说的话。他的名字叫做丹尼斯·雷德，也就是大名鼎鼎的 BTK 杀手。BTK 这三个字母是英文单词“捆绑”、“折磨”、“杀死”的首字母，是对凶手杀人模式的一种概述。BTK 杀手的真名叫做丹尼斯·雷德，是美国最著名的连环杀人犯之一。他被警方苦苦寻找三十一年才被抓获。在逃期间，他十分热衷和警方交流。如果不是他的这种高调性格，可能警方会始终无法将他抓捕归案。那么他身上究竟有怎样的故事呢？今天就给大家来讲讲这个让美国堪萨斯州威奇塔市陷入三十年恐慌的连环杀人案。丹尼斯·雷德出生于一九四五年三月九日，有两个兄弟姐妹。丹尼斯小时候非常调皮，经常恶搞自己的同学，比如躲在草丛里扔小石头吓唬他们。他还非常热衷用手从背后勒住玩伴的脖子，这样的行为让他感觉到非常兴奋。丹尼斯十一岁的时候，用石头把一个女同学打成了重伤，他的父母因此赔付了一大笔钱，才将这件事解决。丹尼斯在被捕后说过。他在孩童时期就有过虐待小动物的行为，还对女性的内衣裤有特殊的癖好，甚至会偷女性的内衣裤穿在自己的身上。丹尼斯是个非常善于隐藏自己的人，虽然有这些特殊的癖好，但这些事情从来没有被人发现过。外人对丹尼斯的印象大多是小时候爱大家，学习成绩却非常好，特别是在理科和动手方面的科目，丹尼斯表现出来了超出常人的理解和动手能力。总体来说。丹尼斯小时候算是非常讨喜的一个人。一九六四年，十九岁的丹尼斯凭借优秀的表现被威奇塔市州立大学录取，上的是司法行政专业。读到大二时，他选择参军，他顺利地进入到空军体系，在部队里主要负责机械维修，先后在世界各地驻扎。一九七零年退役回家，并继续他的学业。在上学期间，他认识了自己的妻子宝拉，他们在一九七一年结婚。丹尼斯一边挣钱，一边读书照顾家庭。他有一双巧手，在部队也进行过机械维修，所以他在一个工厂里面找到了一份维修工的兼职工作。一九七二年六月，丹尼斯莫名其妙地袭击了一个回家的女性，被关了半年。他也因为这件事情差点被学校里面开除了。一九七三年获得了电子学副学士学位，随后他又选择继续上学，就读于威奇塔市州立大学。随后，在一九七五年、一九七八年，他的儿子和女儿先后出生。在一九七九年毕业，获得了司法学士学位。一九七四年十一月，丹尼斯找到了一个保安公司打工，一直干到了一九八八年才辞职。也就是在这段经历期间，丹尼斯犯下了大部分的案件。辞职之后的丹尼斯非常热衷于公益事业，他担当过人口普查的外形业务主管。主动去动物管理中心做义工，还受到了居民们的推选，成为了当地教堂的负责人。此时的丹尼斯过的完全是一个正常人的生活，在周围邻居眼中，大家都认为他是一个非常正直的人。没有人会想到，这个正直有爱心的人会是一个变态杀人犯。丹尼斯在袭击完那名陌生女性之后，就放大了内心的阴暗面，他不可自抑地想要去杀人。一九七四年一月十五日。他犯下了自己的第一起案件——一起灭门惨案。这天是星期五，天气非常寒冷。十五岁的查理·奥特洛在晚上七点左右从学校回到了家里。家里此时非常安静，连自己的小狗都没有叫唤。他在客厅转了一圈，没有发现人。查理心里很纳闷：以前这个点回来时，父母都已经准备好晚饭等待自己了。他来到了父母的卧室进行检查。推开卧室的门，查理就看到了父亲约瑟夫·奥特洛被人绑得严严实实，头上套着塑料袋，躺在床上一动不动；而母亲朱莉就躺在父亲旁边，手脚也被绑住了，而且嘴里还被塞了一团毛巾。查理被吓了一跳，他赶紧上前去检查情况，发现父母已经去世多时。他惊恐地跑出屋子去寻找邻居的帮忙。随后，邻居跟查理回到家里，打算用电话拨打报警电话时，才发现电话线被人从外部剪断了。晚上九点左右，警方来到了案发现场，他们对现场展开了调查。在卫生间里，警方发现了查理九岁的弟弟跟查理父亲一样的被害方式。之后，又在地下室里发现了查理十一岁的妹妹
，他被吊挂在地下室的水管上，嘴里也被塞上了毛巾，下身衣服被脱下。尸检结果发现，奥特洛家里的女性都没有被侵犯的迹象。不过，警方却在地下室的地上发现了男性液体。警方怀疑凶手在处理查理妹妹尸体的时候，对着尸体撸了一发。虽然警方在现场提取到了 DNA 样本。但当年的 DNA 检测还不成熟，仅仅能检测出来凶手的血型是 O 型，这对案件调查起到的帮助并不大。警方对查理一家的背景也做了详细调查。查理一家刚搬到这个房子里面还不到一年，查理的父亲约瑟夫还是个受人尊敬的老兵，跟周围的邻居也没有什么矛盾，不太可能会有人下此毒手。案件的调查由于没有其他证据的出现，陷入了停滞状态。三个月后。丹尼斯又找到了他的下一个目标。一九七四年四月四日二十一日，丹尼斯将时年二十一岁的凯瑟琳·布莱特杀害，也是用的跟查理的母亲和妹妹遇害时一样的手法，先被捆绑，然后再勒死。警方认为这很可能是同一个凶手所为，但是在案发现场留下的线索也极其有限。两起案件的调查都陷入到了停滞状态，警方加大了调查的力度，走访了大量的居民。根据居民提供的线索，大致画出了凶手的素描画，发布了悬赏，征集对案件有用的线索。这番工作做下来之后，居然有三个人自首承认这两起案件是他们所做的。这一做法惹怒了丹尼斯，他不甘心自己的成果成了别人的食物，于是他在十一月三日给一个调查记者打去了匿名电话，让这个记者去到当地图书馆找一本书。里面有一封信是给这个记者的，记者找到了这封信，信里面说自首的那三个人都不是真正的凶手，而自己才是。里面还记录了大量作案时的细节，比如查理的妹妹是被吊在地下室的西北角，她的眼睛被扔在西南角等只有警方和凶手才知道的细节。而且丹尼斯在信中还暗示会有更多受害者出现，他还在信中说自己脑袋里住了一个恶魔，他无法拒绝恶魔给他的任务。而这些任务的关键词就是捆绑、折磨、杀害。BTK 这三个字也第一次成为了丹尼斯的代名词。一九七七年三月十七日，丹尼斯在沉寂了三年之后再次作案。这次他将二十四岁的萨利维安当做了自己的目标。他偷偷潜入到萨利维安的家里，将萨利维安的三个孩子锁在了浴室，之后将萨利维安捆绑、殴打，最后勒死他。就在丹尼斯想要对浴室中的孩子下杀手时，电话铃声响了。这一次，他忘记了将电话线剪断，惊慌失措的他慌忙逃离了案发现场。三个孩子也最终逃过一劫。一九七七年十一月八日，丹尼斯在萨利维安家附近再次选中了自己的目标。这次的受害者是时年二十五的南希·福克斯。刚下班回家的他，被潜藏在家中的丹尼斯一棒子打晕。之后将南希杀死，连续的作案成功，让丹尼斯信心爆棚。这次作案之后，他给警方打去了电话。他告诉警方自己刚刚杀了人。警方追踪到了丹尼斯打电话的电话亭，但丹尼斯早就已经逃之夭夭了。一九七八年的二月，丹尼斯给警方寄去了一个包裹，这个包裹里面有一封信，还有一首丹尼斯为受害者写的诗。他同时还给当地的电视台写了一封信。丹尼斯在信中写道：“我已经杀了七个人了。”还会有更多的人死在我手中。您这些媒体和警察过世，不是该给我起一个响亮的绰号了？我比较中意的绰号有这些 ：BTK 杀手、威奇塔屠夫、BTK 食人杀手、威奇塔刽子手。警方在收到这些信后，知道丹尼斯肯定还会作案，只是现在苦于没有线索，无法确定他是谁。于是，警方决定向民众公开本市出现了一位连环杀手，好让市民提高警惕。消息一经公布，立刻引起了威奇塔市的恐慌。民众们都知道自己身边可能隐藏着一个随时会出现的连环杀手，大家都尽量的减少了自己的出门时间，外出回到家里先检查一下电话是否还通。恐慌的情绪也提高了丹尼斯的犯案成本，他决定消停一段时间线。他蛰伏了好几年，以至于警方都怀疑他被抓了，或者已经死了。一九八五年四月二十七日，在销声匿迹了七年之后，丹尼斯再次犯案。他将马林·海基在郊外折磨致死，然后将尸体带到了一个荒废的教堂，在这里他拍摄了很多尸体的暴露的照片，然后将尸体抛到海边。他将这些照片寄给了媒体。一九八六年九月十六日，丹尼斯杀害了时年二十八岁的维奇·瓦格勒
。此后，丹尼斯再次蛰伏。五年后，一九九一年一月十九日，丹尼斯将目标锁定在了时年六十二岁的多洛雷斯·戴维斯身上。这次，他先往多洛雷斯熟睡的时候，往他家里扔了一块砖头。在多洛雷斯出门查看情况时，丹尼斯趁机袭击了他，然后将他杀死。最后将尸体抛弃在威奇塔北郊的一座桥下面，这也是丹尼斯犯下的最后一起案件。至此，丹尼斯已经残忍杀害了十人。之后，丹尼斯没有再犯案，他跟警方的联系也从此中断。负责调查案件的检察官罗比·比提始终没有放弃对案件的调查。他在 BTK 犯案三十周年之际出版了一本书，用于引诱丹尼斯出动。他在书中写道。BTK 不可能再杀人了，甚至可能已经死了。这种做法在当时看起来很像蹭流量，但对丹尼斯来说，这种说法是他所不能容忍的。二零零四年三月十九日，丹尼斯给报社寄去了一封信，在信中他提到了一些围棋瓦格勒案件的细节，并表示警方的调查真的太无能了。在自己犯下这么多罪行之后，他们始终无法抓到自己，他无法忍受自己被人遗忘。丹尼斯甚至还提供了自己扮成受害者在犯罪现场的照片和自己的画作，这一举动引起了巨大轰动。警方也对这起案件重新启动了调查。这次，警方利用了丹尼斯想要成名的弱点，说想跟他保持长久的沟通，以此来提高他的知名度。丹尼斯也信以为真。只是这次他没有再犯案，但一直跟警方有保持沟通，频繁的沟通也导致了丹尼斯犯了两次致命的错误。他在一次邮寄信件的时候。被警方通过监控查到开的车型号，虽然没有直接带到他，但这成为了间接的证据。另一次是他问警方能不能追踪到移动硬盘的来源，警方一看这问题，当时就觉得有戏了。他们当然回复丹尼斯说追踪不到了。丹尼斯也信以为真，他将一份磁盘邮寄给了警方。警方的技术专家通过这个移动硬盘确定了丹尼斯的名字，还在一份被删除的文档当中找到了丹尼斯所在的教会。通过这两条线索。警方最终锁定了丹尼斯的身份，但此时证据仍然不够充分，贸然进行抓捕可能会让丹尼斯逃之夭夭。就在警方左右为难之际，丹尼斯的女儿联系了警方。受警方公布的信息和对民众呼吁的影响，丹尼斯的女儿根据种种迹象开始怀疑自己的父亲。她向警方提供了自己的血液样本。此时 ，DNA 技术已经大大进步了，在一九七四年提取的样本现在重新被检验。并与丹尼斯的女儿提供的血液 DNA 进行了比对，化验结果显示，他的 DNA 与杀手多次留在犯罪现场的 DNA 信息有着百分之九十以上的相似度。这一消息给了警方抓捕丹尼斯的底气，他们迅速地将丹尼斯逮捕。二零零五年三月，丹尼斯站到了被告席，检方提起了十项一级谋杀罪。在法庭上，面对法官的询问，丹尼斯承认了自己所犯下的罪行。随后，丹尼斯冷静详细地描述了自己挑选下手的目标以及作案过程，还说自己私下里面会把犯罪经过写成书，并拍摄了不少捆绑自己以及受害者的照片作为纪念。作案的时候还喜欢戴上面具。二零零五年八月，审判结束，丹尼斯最终被判处了十个终身监禁，直到二零二一年一月十五日在狱中去世，享年七十五岁。回顾丹尼斯的作案历程。会发现丹尼斯的作案时间并不太规定，但他会时刻保持对自己案件的关注度。每当民众和警方掉以轻心，将把他遗忘时，他就会再次出来作案。杀人这件事不仅给丹尼斯带来了巨大的满足感，也让他获取到了他一直想要的名声。从小就会伪装自己的丹尼斯骗过了所有人，包括自己的至亲之人和周围的邻居。挑衅警方的行为也让丹尼斯乐在其中。在丹尼斯被捕之后。他在法庭上没有表现出一丝悔意，还在津津乐道地叙述自己犯下的案件。这个制造了笼罩整个城市恐慌氛围的恶魔，也最终付出了自己的代价。案情到这里就分享完了。关于这起案件，你有什么看法呢？欢迎在评论区留言。喜欢本视频的小伙伴也请多多点赞、支持、转发。下期见。